приветом Набутов. Ну что, я напоминаю, в проброс мы вас узнаем, что же все-таки является для вас главным признак, признаком качественной жизни. Слушай, ну давай я, наверное, назову, вот исходя так. из этого опроса, прям по пунктам. Значит, меньше всего качеством хорошей жизни считают возможность не работать россиян. Это 4,5% опроса. Но у каждого из нас есть возможность не работать. А, своя интересная работа или За... свое дело. Да, да и, ну можете закончить, как я, во время съемок сюжетов для этого. Да. Значит, интересная работа или свое дело признаком качественной жизни назвали 14, почти 15%. Так. А, высокий уровень соцподдержки от государства, льготы и налоговые вычеты 17 Это качественная жизнь, наверное, для всего общества в данном случае э, речь На, идет. Ну, пожалуй. И про возможность не работать. У меня вот какая мысль. Вот, например, э, даже если у меня была возможность не работать, то я бы просто сошел с ума, откровенно говоря. Потому что работа — это не только источник заработка, это все-таки еще средства самовыражения. И, и в общем, я, я не встречал счастливых по-настоящему счастливых неработающих людей. Все-таки что-то ты должен, человек соз, создан для того, чтобы что-то делать, что-то создавать. Нет, я не, не прав. Ну, мне кажется, это зависит от того, где ты не работаешь. И, кстати говоря, вот... Э, если вы... ты, например, не работаешь где-нибудь на Гуа. О, это же другое дело, чем если ты не работаешь в Москве, Пожа... где-нибудь в Бирюлево. Пожалуйста. Пожалуйста, ты знаешь, у меня масса знакомых, кто уехал и работал на Гуа, такой да да дауншифтил. Через несколько, через год ты уже перестаешь смотреть на, 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 на океан. И на самом деле ты такая... просто восстановился уже надоедает. к этому моменту. И тебе нужно Либо ты начинаешь деградировать. Да, вот. Или да. А, вот. Про путешествия. А... Путешествовать по стране или миру назвали главным признаком жизни всего 18% угу. опрошенных. Про собственное жилье, то, о чем говорил ты, это почти 32% опрошенных. Угу. То есть вообще далеко не на Ну, третье место, условно, да? да. Высокий уровень дохода почти 42, 41,6%. Угу. Но высокий а... уровень дохода подразумевает, как правило, высокий уровень расходов. Потом у тебя неожиданно доходы падают, вот с этим многие сейчас складываются, а уровень расходов падает не так быстро твоих, потому что пер пер переключиться довольно сложно, начать тебе в чем-то отказывать, экономить. Становишься несчастным, понимаешь, какая фигня? Не знаю, не, вот не, возможность не заниматься то, че, то, что, тем, что ты по-настоящему любишь, и что приносит тебе и доход... И удовольствие, вот это, наверное, признак качественной жизни. Почему мы живем в не самом счастливом обществе, например, в стране, правильно так сказать? Потому что, согласно разным опросам, у нас порядка 80-85% соотечественников занимаются тем, что они не любят по-настоящему. Ради кто выживания. Кто-то ради выживания, кто-то ради большой зарплаты. И имеют сверхдоходы или большие доходы. Вот, но тем не менее, и те, и другие одинаково несчастливы. Так вот, друзья, большинство респондентов, как пишут нам коллеги из РБК, это почти 70 с половиной процентов опрошенных. Главным признаком качественной жизни назвали крепкое здоровье и качественную медицину. Медиц... Ну, окей. Да? Окей. Я должен сказать, и то, и что другое. Не про... будет качественного здоровья, не работать и твоя интересная да. нафиг нужна не будет, ни путешествия, ни чисто. Вот я с тобой согласен полностью, да. потому что все наши разговоры, вот эти, э, они ровно до тех пор, пока у тебя есть здоровье. Абсолютно, да. Когда здоровье заканчивается, да, приоритеты в жизни меняются резко. Э, так вот, я что хотел сказать, э, но... Значительно проще путешествовать, заниматься тем, что ты, ты любишь там и так далее, когда у тебя минимальная зарплата 15 долларов в час. Почему я об этом заговорил? Потому что господин Байден, я не знаю, его уже правильно называть, наверное, избранным президентом США, не же. но он а, ну, не действующий, избрание. а избранный. избранный. У них же есть Избран... такой, как, да, как да. и у нас, собственно да. говоря, кстати, такой термин. Значит, э, пообещал стране минимальную зарплату в 15 долларов в час. Сейчас э, в легальном поле в Соединенных Штатах это 7,25 на федеральном, скажем так, уровне. О, -о, -о это вот так, да, так серьезно это минималка, планируют? Это минималка, да. То есть ее планируют увеличить. Повышение минималки будет происходить, по словам Байдена, во время восстановления страны после пандемии коронавирусной инфекции. То есть где-то через год. 
А, значит, минимальная зарплата в Штатах установится Министерством труда. Сейчас это 7,25. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. Например, в Вашингтоне нижняя планка это 13 с половиной. В Массачусетсе 12,75. А, значит, в Мэне, Коннектике, Колорадо, Аризоне и Калифорнии, для которой 12 долларов сейчас очень небольшие деньги, кстати. Орегоне и так далее имеет 12 долларов. Значит, при этом в нескольких штатах Джорджии и Вайоминге это цифры ниже федерального минимума. Какие каким-то образом, вот не могу понять, а в американском СМОА действуют специальные минимальные ставки а, зарплаты. Я посчитал, что 15 долларов в час при 8-часовом рабочем дне, да на 22 дня рабочих, да, вот так усреднил, получается 200, примерно 200 тысяч рублей в месяц по нашим деньгам. Вот этого американцы планируют на это выйти через год, при том, что у них... 350 миллионов примерно населения, из них там, считайте, 270 миллионов работающих. А на, для справки, вчера мне мой приятель из Майами пописывал, у них как раз с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Вообще? Все? Ну, у нас, на, ну, почти, ну да, ну жесткий, как не уточнил, но он сказал, что сегодня снимают ограничения. Значит, а, вот бензин, например, мне прислал фотографию с заправки прямо... А, от 1,8 до 2,3 доллара, 2 доллара 30 центов за галлон. Ну, я не знаю, как надо сравнивать. Просто у них другие маркировки бензиновые. Вот 95-й стоит 2,3. 88-й 1,8. Низкооктановый. То есть 2,3 за галлон. Галлон, считайте, 4 литра. Вот посчитайте, сколько у них стоит бензиновка. Макдональдс, всякая еда, вот это one dollar menu, это из шмотки, это все значительно дешевле, чем стоит в России. Вот, и при этом у них... Ну вот, будет 15 долларов в час. Тебе пишут, ну что вы за люди? 15 долларов в час. Зачем портить мне настроение с утра? А по поводу признаков качественной жизни, мне очень понравилось сообщение из Красноярска. Ведь. Ты оценишь. Полгода дома тупо лежал, играл, пил пиво. Женщина меня обеспечивала. Это были лучшие полгода в моей жизни, пишет слушатель. Так, и что мы будем делать с этой информацией, скажем просто. Во-первых, где найти... Примерно таких, то же самое, что таких... наши слушатели с твоей информацией про 15 долларов в час. Можно ли как-то эту женщину, ну, как-то поделиться с женщиной с друзьями, в конце концов? Они тоже хотят по поваляться, поиграть. Я, кстати, тут танки себе установил, не помню, как они называются. Залип со страшной силой. Мы хотим с Гордеем поговорить о всяких компьютерных про игрушках. Компьютерные игрушки, да. В ближайшее время. Потому что это, конечно, день пролетает просто со скоростью света. А, из хороших новостей а, исполни, исполнитель роли сатаны в кинокартине голливудской Константин Повелитель тьмы замечательный актер а, Петр Сторма а сатаны, сатаны. вот это сатаны. такой да а, очень брутальный дядька такой он у себя в инстаграме анонсировал начало съемок следующего ну как бы как-то сиквела да ну, продолжение да. а типа вторая вторая часть Константин? да вторая часть а -а -а. я очень люблю этот фильм Значит, производство уже началось. Правда, пока он не раскрыл секрет, будет ли сниматься Киану Ривз. Слушай, а что, кстати Понятно. говоря, что касается кино, я не знаю, вот ты смотрел, не смотрел, понятия не имею, что происходит в твоих лентах с друзьями. Последние два дня все страшно нахваливают наш отечественный сериал, который вот только вышел про Перевал Дятлова. Тебе не попадает? Ни одной серии не посмотрел еще? Знаешь, мне настолько... При, прийти сама эта тема, которая и просто из исполосана этими всякими РЕН-ТВ, настоящими мистиками. Битвы вот экстрасенсов. Это все, все уже с Но просто театр, говорят, что получился театр, прямо театр. очень классный, интересный и качественный Надо продукт. Смотреть. Наши в последнее время радуют сериалами, это здорово. Да весь мир радует сериалами. А европейцы какие классные сериалы стали снимать? Немцы вообще шикарно. Бомба. Да. Бомба. Да. Кстати, вот нам пишет к вопросу о признаках, главных признаков качественной жизни. Вот нам тоже обещали и, и зарплату, и рабочие места. Да, 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 да. Это, это и эти май, мы, майские указы. Мы да. знаем человека, который это обещал нам. И делает это ежегодно. Стабильность, признак мастерства, кстати говоря. Но насчет работы и зарплаты я не знаю. А пока нам с вами, дорогие друзья, обещают вести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. 
Рассказывал ты или нет? Нет, я, я не это знаю. свеженькая прям совсем. Что, автором этой законодательной инициативы стал председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам. Исполнительный директор там НПЖКХ, контроль Светлана Разборотнева. Значит, а, б, инициатива уже в Минстрою, Рэка Файзулина, а, который только-только только занял свой пост. Значит, сегодня в многоквартирных домах управляющей компании два раза в год проводят осмотр системы электроснабжения в подъездах. За, за состоянием электросетей же в квартирах отмечают сами жильцы. И именно из-за проблем с проводкой случается порядка 85, 80 пожаров, поэтому, значит, она предложила ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к, привлечение к ответственности тех, кто будет нарушать правила содержания качественной электропроводки. Ой. Соответственно, мы с вами будем Ой. получать штрафы. Новый клондайк найдем. Конечно. Это же так прелестно. Конечно. Это же вот то, что Спасибо. при строительстве многоэтажек наших, а, лепят из а, понятно чего и палок. И все слушатели, по крайней мере наши те, которые покупали вот квартиры именно в новых домах, рассказывают, какого качества там проводка в новом доме. Это же, построили дом, -то, ты пошел его окучивать. И окучиваешь, окучиваешь, и окучиваешь, и окучиваешь. Ремонт сразу, замена проводки не дешевое удовольствие. Конечно. Особенно, если при этом там Тем... стены штробить какие-нибудь. Да, конечно, у проводить. многих или она в полу, например, за... в стяжке Ребята, прямо. это прям прекрасно. Гениально. Да. Это помните, мы все пару лет назад с вами Сестебались над этим замечательным стихотворением Про шагомеры, кандалы да, Налог да, да, на да, да. воздух там, да. и так, Налог на разговоры и так далее Вот, это прямо будущее Реализуется на наших с вами глазах Только у нас налог на воздух А американцы высаживаются На частном космическом корабле на МКС И у них 15 долларов в час Что я могу сказать? Там говорят, на Грю Драгон люк открывают уже слушатели. Пишут. Ну, они пристыковали в 7.15. Да. Я могу сказать так, значит, где-то у них обычно где-то 2 часа подготовки на переход, на открытие люков. Ну, наверное, 7, 8, 15. 9, 15 они где-то примерно должны перейти, да, в течение получат. Круто. Круто! Пишет там, а у меня еще немецкая проводка. Надо поменять. Но рук нет, и главное, денег нет и сообщения из Калининграда. Mm -hmm. Mm -hmm. А? К, к вопросу о, о выплате штраф. Каждая пятая российская семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Значит, это Home Credit. Банк провел такое большое исследование среди своих э, ну, обладателей, видимо, счетов и карточек. Значит, э, доходы 55% респондентов примерно соответствуют расходам. Значит, 21% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а 23% опрошенных, а у 23% наоборот. Доходы семьи все-таки расходы превышают, и, соответственно, у них есть какая-то подушка. А в Америке негров линчуют, да. пишут наши слушатели. Да. И еще комментарий. Все берут из США, там штрафуют за непостриженные газоны, немытые дорожки. И... Вот я жду когда у тебя 15 долларов в час, ты можешь посты, позволить себе купить... Во-первых, ты можешь себе позволить купить домик с газоном. Понимаете, чтобы, чтобы стричь газон, для этого нужен прости, газон. Прости, про качество проводки, которую укладывают в новых домах, на новостройках, наш слушатель пишет. Гордеева. Не из непонятно чего и палок, а дендрофикальное проектирование электроснабжения. Браво! Господи, дендрофикальное проектирование. Я страшно вам благодарна за эту фразу, я просто беру на вооружение. О, Виктор Набутов, Дарья Гордеева, мы продолжим через пару минут. С приветом, Набутов. Ты знаешь, на реплику нашего слушателя по поводу того, что мы э, копируем все с США, где штрафуют за нестриженные газоны дорожки э, грязные, сразу же начали задавать вопросы другие наши слушатели. Спра а где? Где мой газон? Где мои дорожки? Именно об этом я и говорю. И Сергей Сторон, это наш постоянный слушатель, который слушает нас, судя по всему, в ночи. Пишет, что, ребят, поверьте мне, живущим в Канаде 15 долларов в час. 
Это абсолютно нищебродская зарплата. Ну, собственно, речь идет о, минима... о общенациональной как американской минималке. Как раз о минималке мы и говорим, да. При которой вы, к примеру, не сможете себе позволить автомобиль, увы. Ну вот, мой товарищ из Майами, у него примерно 15, 18 долларов в час у него зарплата. Он работяга, ну, рукастый, правда. Работает на вот маленькой компании, я рассказывал про нее, которая работ... ремонтирует оборудование для ремонта самолетов. Ну, слесарит, условно говоря Значит, вот он год там Живет он в трейлере Купил себе классный трейлер Какая как маленькая квартира Значит, Причем он живет практически в любом месте Майами В котором захочет, есть масса стоянок для трейлеров Есть даже бесплатные, где там электричество, uh -huh. вода вот, значит, Питается он бесплатно В Волмарте каждую неделю получает э, тележку всякой еды а, Значит, он купил себе яхту такой, ну, пар, парусничек такой Восьмиметровый а, Значит, что у него? У него здоровый джип Который За которым он тал, таскает Трейлер, ни в чем себе, в общем, не отказывает Стал, там, входит в барбершоп И стал таким модным чуваком А, а здесь был просто работяга, ПТУшник Ну, очень талантливый, mm -hmm. правда а, При этом, и Ну, он говорит, я даже, честно говоря, не очень знаю, куда потратить деньги Он говорит, для Майами 18 долларов Вполне То есть я 600... 50 долларов в неделю получаю чистыми Чек uh -huh. прям мне прислал, показал Значит, а, плюс у нее очень маленькие налоги При такой зарплате Для Калифорнии, например Это, конечно, ни о чем Для Калифорнии 150 тысяч долларов в год Маленькая зарплата А, а для Майами говорит, Вполне себе при, пристойно Плюс хороший климат То до сюда 5-10 Плюс он говорит, я раз в неделю еще с сантехником работаю Езжу, у меня тут есть э, Там какой-нибудь Сифон прочистить, условно говоря, 200 долларов. Ну, я делаю за 150 кэшем. Так бы, вот, пожалуйста, я еще себе uh -huh. на всякие кайфы там туда-сюда день в месяц трачу лишний на такую хал халтуру, там, 1000 долларов кладу в карман. И, и вообще, и, говорит, и спрос там очередь стоит на, на рукастых ребят на километр вперед, тем более белых. Так что, в общем... Даже не задумываюсь о возвращении обратно на родину. А здесь он да, работал вот. и на Хруничево работал, и там, и сям тут с трудом туда-сюда, там 50 тысяч Нам рублей. Пишет, а у нас тут тарифы ЖКХ платят. по два раза в год повышать могут. К сожалению, так, да. К сожалению, так. Так, что я еще хотел рассказать? У меня масса всего на самом деле интересного. Я Кроме напомню, проводки. друзья, Дмитрий Борисович Орешкин в следующем часе появится. А в нашем про платные эфире. дороги мы я рассказывал вам. Смотря, Просто на подумать интересные новости. Что? Значит, счетная палата. Представила доклад Уже о том, как применяются законы концессионных соглашениях. Вот ГЧП, да, вот по которому у нас часто строятся платные да, наши да, дороги, да. в том числе Москва-Санкт-Петербург. У меня приятель этим занимается, близкий друг детства. Один из самых больших специалистов. Ба с Какой из Ротенбергов? Со нет, 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 нет. Со стороны банков. Ну, он в банке работает, известным вам, хорошим. Вот возглавляет как раз, занимается ГЧП. Я ему как-то звоню, когда езжу по, тра по трассе Москва-Питер. Ну, ни одной машины нет. Я говорю, слушай, а, говорит, а как вы вообще деньги-то на этом деле зарабатываете? No. Ну, никто не ездит. Минимальный трафик э, в дорожной инфраструктуры вдоль придорожной, да, там заправки, там практически нет ничего пока. На чем он говорит? А ты что ты? Он говорит, не парься. Мы не паримся абсолютно. Мы, э, потому что у нас есть минималка, если, то есть, если дорога приносит меньше определенного там объема денег в год, нам государство это компенсирует. Если она приносит больше, то, соответственно, мы наоборот от сверхприбыли государству возвращаем. Uh -huh, uh -huh. Вот, так, что там счетная палата? так вот, счетная палата и, и, и пишет. Значит, выяснилось, что заключение конституционных соглашений, привлечение частных денег не только не помогло оптимизировать расходы госбюджета, а наоборот, привело к выплатам подрядчикам 5 миллиардов 600 миллионов рублей в качестве компенсации за недополученный доход. Значит, во-первых, почему выплачивают? Потому что власти не сумели своевременно изъять земельные участки под строительство. Ладно, это понятно. Ну, окей, не оправдал себя и применяемый сейчас механизм расчета доходов, который может оставаться в распределении конституционера. Доход рассчитывается на основе прогнозных значений трафика. Трафик определяет предприятие представитель государства заранее на этапе проведения конкурса среди желающих заключить соглашение. Все, что оказывается больше прогнозной суммы, считается сверхдохода, э, доходом, половину из которых надо направить государством. При этом проверка показала, что прогнозные значения трафика были завышены на... Вот там они для примера брали два участка Москва-Питер, и в итоге сверхдоход получен не был. 
а наоборот государство концессионеру доплачивает. А, некорректно была определена и стоимость проезда по трассе. Сейчас по условиям соглашения концессионер может устанавливать стоимость, исходя из востребованности любого отдельно взятого участка трассы. В результате тариф за один километр пути на разных участках трассы отличается более чем в три раза. Ну и так далее. Интересно, списку, это значит, что поднимут тариф куча. или опустят? Очень любопытно. Друзья, мы к этой новости еще будем возвращаться, а впереди Дмитрий Борисович Орешкин.